Hello dear everyone, this is Mr. Sharkar and welcome back to my channel. So, in this video, we will see that we have a lot of people who have a hero image, logo, title, content, and edit. So, we will see that we have a lot of people who have a lot of people. तो इडेट करार पर एन देखें क्योंकि आप पेजटा के लिए क्ज करब जो मैंने एक लोगो थे तरह टाइटल कन्टेंट तरह हो जी इमेज इमेज चेन्ज करते सीम्पलिंग जो क्जट कर इमेजा आज है ये इमेजा के सेव कर नहीं कथा सेव कर डकुमेंटर भेतर हमें सेव कर निल से एडमिन पैनले जाडमिन पैनले जा इडिट तपर हमें ये टाइटल टुकु आज टाइटल टुकु टुक कपि कर टाइटल जैसे पेस्ट करी सेम टाइटल एंड कन्टेंट हमें यूज करब तो लोगो जैगा एक सीम्पल एक लोगो यूज करी तो डेस्कटपे जा डेस्कटपे जा लोगो अच्छा लोगोटा के इमेजा कथाय नहीं इमेजा हमें नहीं डकुमेंटर भेतर डकुमेंटर भेतर ये इमेजा इमेजा के लिए तो ओपेन करारमें जो आपडेटे क्लिक करब सबमिटे क्लिक करब सबमिटे क्लिक कर ले टाइटल कन्टेंट तरह से लोगो हिरो इमेजा क्योंकि एखे शो कर तो देखें ये जैगा टाइटल ए कन्टेंट कनेक बड़ो देखा ठीक है एखे एक सबस्ट्रा एक पेज पे एक फांगशन आज फांगशन व्यवहार करी एर जो वार्डगुल्लो आई वार्डगुल्लो कमिए दीब ठीक है तो एडमिन भेतर अच्छा कौन पेजे क्ज करबी हेडार पेजे इंडे एडमिन हेडार पेजे ठीक है तो हेडार पेज इंडेक्स एडमिन हेडार पेजे गलम हेडार पेजे जा टाइटल टाइटल जो दी दी सब स्टार नाम एक फांगशन आर एस पी एस टी आर नाम एक फांगशन आब स्टार हमार शुरू हो जिरो थे शुरू हो कत पर्त चलो सपोज ये दी टोटी टोटी पर्त जो लेटरगुल्लो आगू शो कर तो जो रिफ्रेश दी रिफ्रेश दी बीसटार बेसि हमारे शो करना तो एक दुई तीन चार कर मैं बीसा एखे शो कर सेम जो कन्टा के यूज करी सब स्टार जिरो थे कत शो कर जिरो थे हमारे पंचाशा लेटर ये शो कर देखें एखे क्योंकि पंचाशेर बेसि क्योंकि शो करना तो कन्टेंट अनेक बड़ो होते जार कि एखे जो कन्टेंट अनेक बड़ो है जो बड़ो है तो हमें क्यों अनेक सजे क्योंकि एक बड़ो हो जाए इमेजगुल्ला एक रिसाइज तो है ना एक एलोमेलो देखा तो सीम्पल ये जैगा लोगोटा आपर टाइटल कन्टेंट क्यों हमें डायनिक भाव यूज करते देखो ये तो कोटे चले जाए ये आज कथाएं प्रोजेक्ट टू इंडेक्स पेजे आ तो एडमिन पेज थे बहरे आसल प्रोजेक्ट टू इंडेक्स पेज ठीक है तो इंडेक्स पेजे क्योंकि हमारे हेडारे हमें इनक्लूड कर हेडारे इनक्लूड फांगशनर माध्यम हेडार भरे जा तो हेडारे भरे प्रथम डाटा बेसटा के कानेक्शन दीब तो डाटा बेसटा के कानेक्शन देवर जो हमें डाटा बेसटा कथाय तैरि कर इनक्लूड हमें क्योंकि एडमिन भर देखें एडमिन इनक्लिड डाटा बेस कानेक्ट डट पी एच पी तरह जाए हमारे इनक्लिड फांगशन एडमिन स्लैश इनक्लिड स्लैश हेडार डट सरि हेडार ना कानेक्ट डिवि डट पी एच पी पेजर भर आर से डाटा बेसटा एक् डलार कन इज इक्ल टू हमें कि नाम फांगशन तैरि कर कानेक्ट डट डिवि नाम क्योंकि फांगशन तैरी तो हमारे तैरिरा गल तो ये कंडिशन यूज कर इफ जो कानेक्शन है इको कर कानेक्टेड हम्म जो एच्छा जो एक रिफ्रेश दी देखें क्योंकि कानेक्टेड देखा अर्थात हमारे डाटा बेस प्रपारलि भाव कानेक्ट तो लिखब जे एसिओ हिरो सिलेक्ट अल हिरे 
তো আমার টেবিলের নামটা কিন্তু আমি দিয়েছিলাম কিন্তু হিরে নামে ঠিক আছে তো হিরো কুয়েরি বাইস্কুয়ার কুয়েরি হবে হচ্ছে প্রথমে ডাল জলার কানেকশন হবে এবং লাস্টে কি হবে হিরো এসকিউল হিরো এসকিউলটা দিব সিম্পলি আমি এই যে হিরো এসকিউলটা ইউজ করলাম হ্যাঁ এরপরে আচ্ছা এখানে একটা আমার ফার্স্ট ব্র্যাকেট মিসিং তো এখন কি কাজটি করব আমি যেহেতু ওটা রোটাকে সিলেক্ট করব হিরো রো ইজ ইকুয়াল টু মাই স্কুল আই আন্ডারস্কোর ফেস অ্যাস অফ আমি কাকে সিলেক্ট করব হচ্ছে হিরো কুয়েরিকে হিরো কুয়েরিকে সিলেক্ট করলাম এবং এইখানে আমি সিম্পলি কি কাজটি করব আমি করব দেখেন ইকো ডলার হিরো রো যে টাইটেলটাকে আছে সেই টাইটেলটাকে আমি চেঞ্জ করে দিব হিরো রো তো আমি যদি যাই দেখেন দিনে ডায়াগ্রাম ফ্রি এজেন্সি লেখা আছে এটা শো করবে আমার গেট কমপ্লেন অর্থাৎ আমি ডাটাবেজে যেটা দিয়েছিলাম টাইটেলটা হুম তো সেটা শো করবে দেখেন কিন্তু এখানে গেট দেখেন ওইটা কিন্তু শো করছে গেট কম্পিনিয়েন্স আর বিল্ড অন গ্রেট প্রোডাক্ট তো ওইটা কিন্তু শো করছে প্রপারলিভাবে তো এরপরে আমি এটাকে কপি করব কপি করলাম কপি করার পর আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার ইমেজের যে টেক্সটা ঠিক আছে লোগোর যে টেক্সটা সেটা দেখাচ্ছে তো আমি এটাকে চেঞ্জ করে আসি তো আমি এখানে স্পেনটাকে সিম্পলি উঠিয়ে দিই এবং এইটাকে এখানে পেস্ট করে দিই এবং এখানে কিন্তু আমি ইমেজটাকে শো করাবো ঠিক আছে ইমেজ এস আর সি আমার যাবে কোথায় অ্যাডমিনের ভিতর যাবে ইমেজটা আছে কোথায় অ্যাডমিনের ভিতর ইমেজের ভিতর তাই তো ইমেজ অ্যাডমিন স্ল্যাস ইমেজ স্ল্যাস তারপর আমি এটাকে ইউজ করবো ইকো হিরো ইমেজ লোগো এখন যদি আমি রিফ্রেশ দিই রিফ্রেশ দিলে দেখবেন লোগোটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে ঠিক আছে দেখেনি তো লোগোটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে তো আমি ইমেজের একটা ওয়াইড দিয়ে দিই ওয়াইড দিয়ে দিই এইটটি তো দেখেন এখন যদি রিফ্রেশ দিই আচ্ছা এখানে একটা ইরো দেখাচ্ছে কারণ আমার এই যে দেখেন এখানে আমি যখনই হোয়াইটটাকে সিলেক্ট করেছি তখন আমাকে একটা গেটার দেন দিয়েছে যার জন্য আর কি এটাকে আমি বড় দেখাচ্ছি এখন দেখেন ইমেজটা কিন্তু ছোট হয়ে গিয়েছে হুম অর্থাৎ লোকটা কিন্তু প্রপারলিভাবে এখনও ছোট দেখাচ্ছে ঠিক আছে তো আপনারা কিন্তু খুব প্রপারলিভাবে দেখতে পারলেন যে কীভাবে আমরা ইমেজ ইমেজের সাইজটাকে তো আমি যদি এইটটি না দিই যদি হান্ড্রেড ইউজ করি ইমেজের সাইট সাইজটা কিন্তু একটু বড় দেখাবে এখানে হুম তো সাইজটা একটু বড় দেখালো হান্ড্রেড হান্ড্রেডই থাক এখানে কিন্তু প্রপারলিভাবে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে হুম হান্ড্রেডই থাক তো এই যে আমার যে কন্টেন্টটা এখানে আছে এই কন্টেন্টটা কোথায় আছে আমি খুঁজে বের করি তো হেডারের কাজ মোটামুটি শেষ তো এখন আমরা ইন্ডেক্সের কাজে যাব ইন্ডেক্স ডট পিএসপির ভিতর এই যে এইখানে এখানে কিন্তু টাইটেলটা আছে তো টাইটেলটা দিলাম সেভ করি এরপরে নিয়ে আসবো কাকে কন্টেন্টটাকে নিয়ে আসবো এখানে সিম্পলি ইউজ করে দিই কন্টেন্ট কারণ আমি কিন্তু হেডারের ভিতর কিন্তু ইনক্লিউড করা আছে কি ইনক্লিউড করা আছে আমার কিন্তু এই যে কোডটুকু ইনক্লিউড করা আছে যার জন্য আমার এখানে বাড়তিভাবে কোনো কোড লেখা লাগছে না তো এখন যদি সেভ দেই দেখেন এখন কিন্তু প্রপারলিভাবে কিন্তু আমরা এটাকে কিন্তু পাচ্ছে ঠিক আছে তো আপনারা হয়তো বা জানতে পারেন যে কিভাবে এটা আসলে কাজ করছে আমি একটু আপডেট করে আসি ঠিক আছে তো আপডেট করে আমি সম্পূর্ণকে কপি করি কপি করে সাপোজ এই জায়গা অনলি গ্রেড দিই এবং অনলি এটাকেই আমি সাবমিট দিই সাবমিট দিলে এখন যদি রিফ্রেশ দিই রিফ্রেশ দিলে অনলি গ্রেড দেখাচ্ছে তার মানে কিন্তু অ্যাডমিন প্যানেল থেকে যখনই আমি আপডেট করছি এই জায়গা থেকে অটোমেটিক্যালি আমাকে কি করছে আপডেট করে দিচ্ছে ঠিক আছে তো এটুকু কাজ আপাতত শেষ এবং এটুকু কাজ করব যে এই ইমেজটাকে আমি এখন 
আপডেট করে দেখাব তো আমি যদি এখানে একটা স্প্লিং মিস্টেক করি দেখেন দেখেন ইরর দেখাচ্ছে আনডিফাইন্ড কি কন্টেন্ট তো মিস্টেকটা স্প্লিং এর মিস্টেক ছিল ঠিক আছে তো এই যে দেখেন কিন্তু এই জায়গায় কিন্তু আমার ইমেজটা কিন্তু এইখানে দেওয়া আছে তো আমি হেডারের ভিতর গিয়ে এখানে যে ইমেজের পাতটা দিয়েছিলাম এই পাত্রটুকুকে আমি কপি করি এবং এইখানে পেস্ট করে দিই একটা এক্সট্রা ডাবল কোটেশন চলে আসছে এবং এই জায়গা আমি লগত যে জায়গা আমি ইমেজ ইউজ করি তো দেখেন কিন্তু এখানে কিন্তু সেম ইমেজটাই কিন্তু আমার চলে এসেছে ঠিক আছে তো আমি আমার ফিডেটে গিয়ে আমি আমার যে নামটা ছিল সেই নামটাকেই আচ্ছা এখানে নামটা এখন আর দিলে কাজ করবে না তো অনলি গ্রেডি থাক আপাতত কন্টেন্টটা নাই তো এটুকু কাজ আপাতত শেষ তো কীভাবে দেখলেন কীভাবে এটা করা যায় ডাইনামিক্যালি তো এরপরে হিরো সেকশনের পরে হেডারের পরে আমরা সেকশন নিয়ে কাজ করব আসলে সেকশনটা সেকশনটা আসলে কোন কিসের সেকশন অর্থাৎ আমরা কিন্তু হয়তো বা সেকশনটাকে আমরা এরপরে এইটা নিয়ে কাজ করবো এটা হচ্ছে একটা ফিচার দেওয়া ঠিক আছে তো ফিচারগুলো কীভাবে আপডেট করতে হয় সেগুলো আমি দেখাবো এখন তো আমি আমার যদি করে যাই তো করে গেলাম করে যাওয়ার পর অ্যাডমিনের ভিতর যেহেতু ফিচার নিয়ে কাজ করব তো ফিচার নিয়ে আচ্ছা এই জায়গায় কিন্তু আমার ফিচারটা দেওয়া নাই ঠিক আছে তো এটাকে কেটে দেই সিম্পলি এটাকে এগুলোকে কেটে দেই এবং ইনক্লিউড হেডারের ভিতর যদি আমি লাস্টে গিয়ে এ দেখেন কিন্তু এখানে ফিচার দেওয়া আছে ঠিক আছে এই জায়গায় সেকশন ইউজ করা আছে তো আমি সেকশন না দিয়ে ফিচার ফিচার এফ ই এ টি ইউ আর ই ফিচার তো আমার কিন্তু এসি ইউরাল তৈরি করা আছে আমি যদি এফ ই এ টি ইউ আর ই ফিচার লিখি তাহলে আমার কাজ করবে কি ফিচার ডট পিএসপি এক্সটেনশনটা কাজ করবে অটোমেটিক্যালি কিন্তু লেখা হয়ে যাবে ওইখানে তো আমি অ্যাডমিনের ভিতর নতুন একটা ফোল্ডার তৈরি করি ফোল্ডার তৈরি করে ফিচার ডট পিএসপি নামে একটা ফাইল তৈরি করি এফ ই এ টি ইউ আর ই আচ্ছা এফ ই এ টি ইউ আর ই ফিচার ঠিক আছে তো ফিচারটা তৈরি করলাম তৈরি করার পর তো ফেসারের ভিতর আমি সাপোজ মনে করি যে আমার তো প্রথমে কি করতে হবে আমার কিন্তু এখানে ইনক্লিউড ফাংশন এইটা নিয়ে আসতে হবে যে আমি এই যে ইনক্লিউড যে হেডারটাকে ইনক্লিউড করেছিলাম ইনক্লিউড করে নিয়ে আসবো ফুটারটাকেও নিব ফুটারটাকে নেওয়ার পর এবং এর ভিতর আমি যে অরপর পেজ ওর পর যে ইগুলা আছে এই যে এইটুকু কোডকে কপি করব কপি করে পেস্ট করলাম তো পেস্ট করার পর আমি এই এই যে ডিপগুলা নিয়েছিলাম এই ডিপগুলাকে সিম্পলি ক্লোজ করে দিব ক্লোজ করে দিব এখন মোটামুটি কাজ শেষ এখন তো আমি যদি ফিচারের পেজে যাই যদি আমি ফিচারের পেজে যাই ফিচার এখানে কিন্তু ফিচারটা চলে এসেছে আপডেট হেডার আপডেট তো আমার এটা হেডার আপডেট হবে না এটা হবে হচ্ছে আমার ফিচার ফিচার পেজ ফিচার পেজ ঠিক আছে তো ফিচার পেজ হয়ে গেল এবং ফিচার পেজের ভিতর আমি একটা কার্ড নিব যে 
কার্ডটা তো আমি যদি কার্ডটা যদি আমার অলরেডি কিন্তু একটা কপি করা আছে ঠিক আছে তো কোডটা কপি করা আছে তো আমি যদি কার্ড পেজটাকে নেই তো ডিপ ক্লাস কার্ড ঠিক আছে তো এই কার্ডটুকু ফিচার হুম তো অ্যাড ফিচার করার একটা অপশান পাবো আমরা দেখেন এখানে যদি আমরা যাই তাহলে কিন্তু আমার এখানে ইরোর দেখাবে কারণ আমার ফিচার নামে কোনো টেবিল তৈরি করা নেই কিন্তু ঠিক আছে তো ফিচার নামে আমি একটা টেবিল তৈরি করে আসি তো প্রজেক্ট টুর ভিতর আমি নেউ ফিচারের ভিতর আমার কি কি থাকবে ফিচারের ভিতর থাকবে হচ্ছে আইডি থাকবে একটা তারপর টাইটেল আর কন্টেন্ট থাকবে দেখেন এখানে কিন্তু ফিচারের টাইটেল কন্টেন্ট আছে ঠিক আছে তো আইডি দিলাম আইডি টাইটেল অ্যান্ড কন্টেন্ট তো এটাকে ভার্চার দিই এবং এটাকে টেক্স ইউজ করি তো এখনই এটাকে সেভ দেব ঠিক আছে তো আমার সেভ দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেল তো এখন যদি আমি রিফ্রেশ দিই রিফ্রেশ দিলে কিন্তু আমার এই জায়গা দেখেন কিন্তু আমার টাইটেল কন্টেন্টের পেজ কিন্তু চলে এসেছে তো এই জায়গা কি করেছি আমি সিম্পলি আমি কার্ড নিয়েছিলাম তো কার্ড নেওয়ার পর এই যে ফিচার তারপর অ্যাড ফিচার করতে পারবো একটা তো এখানে কিন্তু অ্যাড ফিচার নামে আমি একটা এখানে আমাকে কিন্তু একটা ফাইল আমরা তৈরি করতে পারবো অ্যাড ফিচার ডট পিএসপি নামে তো আমি সিলেক্ট করলাম সকল ফিচারকে ফিচারকে সিলেক্ট করার পর এখানে অয়েল লুপের মাধ্যমে আমি আমার ফিচারে যতগুলো ডাটা আছে সব ডাটাকে আমি ইনক্লিউড করে নিয়ে আসবো সরি ইনক্লিউড বলছি আমি ফেস করে নিয়ে আসবো তো ফেস করে নিয়ে আসার পর আমার এই কোডটুকু কাজ করবে এবং কোডটুকু কাজ করে আমাকে এখানে ডাটাগুলো দেখাবে ঠিক আছে তো আমি যদি এখানে একটা ডাটা ইনসার্ট করি তো ডাটা ইনসার্ট করলাম ইনসার্ট করলে আমার কিন্তু এখানে দেখাবে তো এখানে অ্যাকশান তারপরে ডিলেট ডিলেট করতে চাইলে ডিলেট করে হয়ে যাবে ঠিক আছে তো অ্যাড ফিচার আমরা করতে পারবো যে কীভাবে আমরা অ্যাড ফিচার করতে পারি তো অ্যাড ফিচার নামে কিন্তু আমাদের কোনো ফাইল তৈরি করা নেই আমরা অ্যাড ফিচার নামে একটা ফাইল তৈরি করে নিব ফিচার অ্যাড ডট পিএসপি তৈরি করা হয়ে গেল এবং অ্যাড ফিচারের ভিতর আমি ইনক্লিউড করে নিব হেডারটাকে এবং ফুটারটাকে হেডারটাকে কপি করি সেমটাকে কপি করে ফোটার ফোটারটাকেও পেস্ট করলাম এবং এই যে কোডটুকু আছে এই কোডটুকুকে আমি কপি করি এবং এই যে ওই ডিপ টু কার আমি ক্লোজ করে দিই তো আমি এই জায়গায় একটা ফর্ম তৈরি করব ঠিক আছে ফর্মের নাম দি ফর্মের ভিতর থাকবে আমার ডিপ ক্লাস রো এবং এই ফর্মটাকে ক্লোজ ডিপটাকে ক্লোজ করি তো ডিপটাকে ক্লোজ করে দিলাম ডিপটাকে ক্লোজ করে দিয়ে ডিপ ক্লাস রো এবং এই জায়গা ডিপ ক্লাস কল এমনি আমরা ইউজ করতে পারি ঠিক আছে যেহেতু আমরা টাইটেল কন্টেন্ট নিয়ে ইউজ করব সেহেতু কিন্তু আমরা ডিপ ক্লাস কল এমডি 
আমি দিয়ে দিই টোয়েন্টি ইউজ করলাম তো ইউজ করার পর ডিপ ক্লাস আচ্ছা আমরা হেডারের যে এটা আপডেটের যে রিপেসটা নিয়েছিলাম ডিপ ক্লাস এটাকে কপি করতে পারি কপি করে এখানে পেস্ট করে দিতে পারি দুইটা লাগবে যেহেতু সেহেতু আচ্ছা এটাকে না নিয়ে আমরা হেডার আপডেটের যে টেক্সটের যে ফাইলটা নিয়েছিলাম কন্টেন্টের আচ্ছা পেস্ট করি এবং ইনপুট টাইপ কন্টেন্ট ইনপুট টাইপ সিও এন টিই এন টি কন্টেন্ট কন্টেন্টটাকে নিলাম এবং এটা টাইটেল থাকলো নেমো টাইটেল দিলাম তারপরে হচ্ছে এই জায়গা কন্টেন্ট নেমো কন্টেন্ট নেমো কন্টেন্ট ইউজ করলাম ঠিক আছে তো ক্লাস ফর্ম কন্ট্রোল এবং এই জায়গা সরি এই জায়গা আমরা টেক্সট এরিয়া ইউজ করব টেক্সট এরিয়া ঠিক আছে টেক্সট এরিয়া ক্লাস ফর্ম কন্ট্রোল তো আমি যদি রিফ্রেশ দিই রিফ্রেশ দিয়ে অ্যাড ফিচারে ক্লিক করি অ্যাড ফিচারে ক্লিক করলে কিন্তু আমার দেখেন কিন্তু এখানে টাইপিং অক্সেপ্ট নোল দেখাচ্ছে আন্ডারফাইন ভেরিয়েবল রো দেখাচ্ছে হুম আমি এটাকে সলভ করে দিব এটাকে সলভ করার জন্য এই জায়গায় কিন্তু ভ্যালুটাকে আমার কিন্তু উঠিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে কোনো ভ্যালু রাখা যাবে না এখানে হুম দেখেন এখন কিন্তু প্রপারলিভাবে কিন্তু এটা কাজ করছে কন্টেন্টের জায়গা কন্টেন্ট আমরা লিখতে পারবো এই জায়গায় আমরা বড় করতে পারবো হুম তো আমাদের যেহেতু আমার কন্টেন্ট লেখার জন্য এখন একটা ইম্পুট টাইপ সাবমিট নিতে হবে হুম সাবমিট নেম সাবমিট এবং ভ্যালু দিয়ে দিই ভ্যালু দিয়ে দিই সাবমিট তো এখন এর এর একটা ক্লাস দিয়ে দিই বিটিএন বিটিএন প্রাইমারি ইউজ করি তো ইউজ করলাম তো আমরা যদি এখন যদি রিফ্রেশ দিই দেখেন এখন কিন্তু প্রপারলিভাবে কাজ করছে আমি একটা বিয়ার ট্যাগ লাগিয়ে দিই এখানে একটা বিয়ার ট্যাগ লাগিয়ে দিই আমাকে একটা ছোট্ট একটা ব্রেক দিবে তো আমি যখনই সাবমিট দিব সাবমিট দিলে আমার ফিচারটা অ্যাড হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এই জায়গায় আমরা কিন্তু ইও ইউজ করতে পারতাম আমরা মডেল মডেল ইউজ করতে পারতাম ওইখানে মডেল ইউজ করতে পারতাম যখনই আমরা ফিচারটাকে ক্লিক করব ফিচারে ক্লিক করলেই আমার একটা পপ আপ মডেল তৈরি হবে এবং মডেলটাকেই আমরা নিয়ে আপডেট করলে ওটা আপডেট হয়ে যাবে তো যেহেতু আমার ফিচার অ্যাডের এটা তৈরি করা হয়ে গেছে সেহেতু আমি এখন আর মডেল তৈরি করছি না তো এসকিউএল যেহেতু আমরা ফিচারটাকে অ্যাড করব এখানে অ্যাকশান হবে হচ্ছে আমি আমার যাবে হচ্ছে এসকিউল পেজে স্লাশ এই যে আমার স্কিউল পেজে যাবে এবং এই জায়গায় আমি ফিচার ফিচার ডট পিএইচপি পেজে যাবে তো আমি এখানে সেভ দি ফিচার ডট পিএইচপি নামে একটা ফাইল তৈরি করি ঠিক আছে তো ফিচার ডট পিএসপি নামে একটা ফাইল তৈরি এফিএটি ওয়ার ফিচার ডট পিএসপি নামে একটা ফাইল তৈরি করা হয়ে গেল এবং এখান থেকে আমি ডাটাবেসটাকে কানেকশনটাকে নিয়ে নিই এবং ডাটাবেসের কিন্তু একটু কোড মিস্টেক আছে ওইটুকু আমি সরি পিএসপি যে কোডটুকু ওইটুকু কোড আমার মিস্টেক ছিল আমি ওইটুকুকে কমপ্লিট করে দিছি এখন একটা কন্ডিশন দিই ইফ যদি কানেকশন হয় তাহলে আমার কোডটুকু চলবে এবং ইফ সেট ডলার আন্ডার স্কোর যদি পোস্ট হয় সাবমিট ফিসার অ্যাড ফিসার 
ফিসারেট হুম তো ফিসারেট যদি হয় আচ্ছা আমি একটু চেক করে আসি যে ডলার আন্দাজ পোস্টটা কি আমরা নিয়েছি কিনা হ্যাঁ এই দেখেন কিন্তু এখানে পোস্টটা ইউজ করি নিয়ে আমি মেথড মেথড পোস্টটা ইউজ করতে হবে এবং নেমটা কিন্তু আমরা সাবমিট দিয়েছি এখানে কিন্তু এখানে ফিসার অ্যাড দিয়েছি আমরা সাবমিটটাকে উঠিয়ে দিয়ে আমরা ফিসার অ্যাডটাকে ইউজ করব তো প্রথমে আমরা টাইটেল নিয়েছিলাম এটা মাইস্কেল রিয়েল স্ক্রিপ্ট লেখার কারণ হচ্ছে আমরা যখন কোনো কন্টেন্ট কিংবা কোনো টেক্সট লিখতে যাব অনেক সময় দেখা যায় এম্পার্সেন্ট প্লাস আপনার যে কোটেশন বলি তারপর হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার কিছু কিছু সিম্বল আছে যে সিম্বলগুলো আপনার অ্যাড হতে যাবে না ঠিক আছে এগুলো আর কি আপনাকে সেগুলো টেক্সট আকারে আপনাকে দেখিয়ে দেবে এর জন্য আর কি আমরা বাইস্কুলা রিয়েল স্কিপ স্ট্রিংটা ব্যবহার করি প্রথমে কানেকশন থাকবে তারপর ডলার আন্ডার স্কোর পোস্ট পোস্টের ভিতরে থাকবে টাইটেল এবং এটাকে কপি করি এরপরে কন্টেন্ট কন্টেন্টটাকে কপি করি এবং কন্টেন্টটাকে এখানে পেস্ট করে দিই যেহেতু আমরা ফিচার ফিচারটাকে অ্যাড করতে যাচ্ছি এখানে এখানে কিন্তু আমরা ফিচারটাকে অ্যাড করতে যাচ্ছি তো অ্যাড করার জন্য আমরা ইনসার্ট করব যেহেতু ডাটাগুলোকে ইনসার্ট করার জন্য আমরা যেখানে একটা কমেন্ট ইউজ করি যে কমেন্টটা থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে তো আমরা কোথায় অ্যাড করছি সেটা আমরা বুঝতে পারবো যে কমেন্টের মাধ্যমে আমরা কোডটুকু আমাদের অ্যাডের কোডটুকু আমরা কোথায় লিখেছি ইনসার্ট ইন্টু ইনসার্ট ইন্টু কোথায় যাবে আমার আমার যাবে হচ্ছে ফিচার পেজে ইনসার্ট ইন্টু ফিচার ভেলুস প্রথমে থাকবে হচ্ছে নুল তারপর তারপর যাবে হচ্ছে আমার টাইটেলটা তারপর যাবে কন্টেন্ট কন্টেন্ট এবং লাস্টে আমার সেমিকোন ইউজ করতে হবে না হলে আমার ইউরো দেখাবে এবং লাস্টে কুয়েরি প্রথমে থাকবে কানেকশন তারপর থাকবে স্কিলটা ঠিক আছে তো আমার মোটামুটি কাজ শেষ তো আমি যদি এখন যে কোনো একটা টাইটেল দিই মাই নেম মাই নেম স্পিটন সাবমিট বাটনে ক্লিক করি আমার পেজে ফিচার অ্যাড আমার কি এটা অ্যাড হচ্ছে আমি একটু চেক করি ব্রাউজে যাই ব্রাউজে গেলে কিন্তু আমার একটা একটা আচ্ছা আমি একটু স্ট্রাকচারে যাই আমি কিন্তু এখানে অটো ইনক্রিমেন্টটা ইউজ করছিলাম না চেঞ্জ এটা কিন্তু অ্যাডজাস্ট দিয়েছিলাম এটা আমি অটো ইনক্রিমেন্ট করেছিলাম না যার জন্য আর কি প্রবলেম অবশ্য কোনো প্রবলেম না অ্যাড হলেই আমাকে অটোমেটিক্যালি অ্যাড করে সে দেখিয়ে দিবে তো আমি যদি আবারও এখানে সাপোজ মিঠুন যে কোনো একটা কন্টেন্টে সাবমিট বাটনে ক্লিক করলেই দেখেন যে এখানে কিন্তু কন্টেন্ট নামে কিন্তু ফিচারের ভিতরে কন্টেন্ট নামে আনডিফাইন্ড কি ভেরিয়েবল পাচ্ছে কন্টেন্ট তো আমি যদি যাই আমার ফিচার অ্যাডের ভিতর কন্টেন্ট এই জায়গায় দেখেন কিন্তু আমি নেমটা কিন্তু ইউজ করেছিলাম না ঠিক আছে যার জন্য আমার ইউরো দেখাচ্ছে সেভ দি সেভ দিলে আচ্ছা আমি ফিরে ফ্রিয়া যে যাই
my name is submit the submit the link to come up into that in data with a new data will add a yellow then I can get to data will add a yes and is a guy I mean jot over it if they will refresh the let thought of what he can to come on data to update our tally that way for push it out of luck a update could be the same data the same data that they have it now I see if they am are at the condition is for me to the query hi tahole amar header location kore amake unno ar ekta page e niye jabe she page ta hobe se fisher page location fisher page e niye jabe ami ekhane fisher.php ta o likhte paren nao likhte paren to ami jodi refresh di to dekhen kintu fisher sql feature dot php page e chole jabe amar redirect kore रिफ्रेश दी तो हम यारों जाए हमारे डाटा कुल नहीं चला हमारे डाटा कुल शंपुनो डाटा के यहाँ में डिलीट कर दी चेक ऑल डिलीट तो नो तुम पर एक टा डाटा दी तो देखने की देखने की तो हमारे प्रॉपर्ली भाभी स्किल फिशर पे जी जाते हैं ठीक है सर तो इकने कारण तो होते हैं अमी डबल डॉट स्लैश यूज़ करो तो डबल डॉट स्लैश यूज़ करो पर माने होते हैं हमारे किन्तु ए ही पेजर भी तो स्किल पेजर भी तो किन्तु फिशर डॉट पीएसपी पेस्ट के पास है ठीक है सर तो � एक बार किंतु ऐड हुए थे, ठीक है सर? तो अमी अबारो डिफरेंस दी, नो तुम एक टे डाटा दी, सबमिट पर उन्हें क्लिक करी देखने दो, वन फीस अड्डा पीएसप पे जाके किंतु चला गया लो। तो दो इटा डाटा अमी ऐड करे चिलाम, हम्म, अकोन दो इटा डाटा ऐड करो फॉले एजी देखने जे जे दो इटा आचे, शे दो इटा ही तो आमादर किन्तु क्वालिटी किन्तु ये खाने ये तो ये करा आचे से सिलेक्ट करे निया शासे जे फीसरे जे डाटा गुला फिगुलो निया शासे तो देखेने ये खाने अपडेट अपडेटेड एक टा क्वेरी आचे तार पर सॉरी क्वेरी बोल से अपडेटेड एक टा पेज आचे डिलेट बटन आचे जो अपने मरा डिलेट कर बो डिलेट हुए जावे तो हम रखूँ डि� तार पर कुल बा अपडेट अपडेट जितना से होता अपडेट तो हमारे जाबे कौन पे जाए हमारे जाबे होते हैं फीसर डॉट पीएसपी एसक्यूएल ताकि ना एसक्यूएल फीसर डॉट पीएसपी जाए जाबे है एवं हमारा डिलेट आईडी नामे हमारा एक टा गेट मेथड के माध्यम में आईडी टा के पास कर बो इसे आईडी टा के कहते पास कर बो हमारा जो खून डिलेटेड जे आइकॉन टा आचे शे आइकॉन ने पूरा क्लिक कर ले ये देखें तो वो कॉर्नर है कॉर्नर है किन्तु देखा अच्छे जे आईडी जी कॉल्ड तू एट तो एवं पॉर्ट टा किन्तु आईडी जी कॉल्ड तू नाइन सेवेन देखा अच्छे ठीक है सर तो शेख इतने हमरा आईडी टा की यूज़ करो ये आईडी टा की यूज़ करे आर यू श्योर एवं फिशर डॉट फिशर पे जा जावे एवं आईडी टा के आईडी सेवेन एस ज्योतो गुलो रो आचे इस सेवेन एस ज्योतो गुलो रो आचे शब्द गुलो के की कर दे डिलीट कर दी बे तो हमरा फिशर पे जा जाई फिशर एडिट कास कंप्लीट तो केटे दे हीरो हीरो हेडर � एक पौड़े बोल रहा। एवं हमरा इखने कमेंट कर बो। डिलीट क्वेरी। इफ इसे डॉलर अंडरस्कोर गेट गेट जेतो हमारा गेट मेथड एंड मधुमेह किन्तु काज कोट ची या कौन ऐसे तो डिलेट आईडी तो डिलेट आईडी जाके निलम डिलेट आईडी जाके ने और पॉर 
এখন আমরা আইডিটাকে সিলেক্ট করব ডলার আন্ডারস্কোর গেট ডিলেট আইডিটাকে নিয়ে আসলাম এবং এখন যদি আমি আইডিটাকে ইকো করি তো দেখেন আমরা কিন্তু এখানে আইডিটাকে দেখতে পারবো সাত নম্বর আইডিটাকে কিন্তু এখানে আমরা একটু প্রপারলিভাবে দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে এখানে দেখেন আইডি কিন্তু এখানে সাত দেখাচ্ছে এবং এখানেও সেভেন দেখাচ্ছে ঠিক আছে তো আমরা এখন ডিলেটের কোয়েরিটা লিখবো যে ডিলেট ডিলেট ফ্রম ফিচার হয়ার আইডি ইজ ইকাল টু ডলার আইডি ঠিক আছে দেখেন আমরা সিলেক্ট ডিলেট ফ্রম ফিচার অর্থাৎ ডিলেট ফ্রম ফিচার আমার এই এই পিজি চলে যাবে ডিলেট ফ্রম ফিচার টেবিলে চলে যাবে হুম ডিলেট ফ্রম ফিচার টেবিলে চলে যাবে এবং আইডিটাকে সিলেক্ট করবে এবং হয়ার আইডি হুম হয়ার আইডি সেভেন অর্থাৎ এই সেভেন নামের আইডিটার যতগুলো ডাটা আছে সব ডাটাগুলোকে সে কি করবে ডিলেট করে দিবে এবং ডিলেট করে মাই স্কুয়েল আই আন্ডার স্কোয়ার কুয়েরি প্রথমে থাকবে আমার কানেকশন তারপর ডিলেট স্কুয়েলটা লিখবো আমি তো আমার যদি ডিলেট এখানে আর একটা কন্ডিশন লিখবো ইফ যদি ডলার ডিলি ডিলেট কুয়েরি হয় যদি ডলার কুয়েরি ডলার কুয়েরি হয় তাহলে আমার হিডার লোকেশন করে অন্য একটা রিডাইরেক্ট করে নিয়ে যাবে কোথায় ডবল ডট স্লাশ ফিচার পেজে আমাকে নিয়ে যাবে ঠিক আছে তো এখানেও ফিচার দেই এবং অন্যথায় নট ডিলেট আমাকে একটা মেসেজ দেখাবে তো আমি যদি এখানে রিফ্রেশ দিই দেখেনি তো একটা ডাটা কিন্তু আমার ডিলেট হয়ে গিয়েছে এখানে একটা ডাটা কিন্তু আমার ডিলেট হয়ে গেছে সাত নাম্বারের ডাটাটা আমার ডিলেট হয়ে গেছে অলরেডি কিন্তু আমার তো এখন যদি এইটাকে ডিলেট করতে চাই তো দেখেন কিন্তু এখানে কিন্তু ডিলেট হয়ে গিয়েছে আমি সিম্পলি আর একটা ফিচার অ্যাড করি সাবমিট বাটনে ক্লিক করি দেখেন কিন্তু এখানে কিন্তু আমার তৈরি হয়ে গেছে আমার কিন্তু এখানে বিশটার বেশি আমাকে সম্ভবত শো করাবে না ফিচারের ভিতর দেখেন কিন্তু বিশটা বেশি আমাকে কিন্তু এখানে শো করাচ্ছে না আমি এখানে ফিফটিন দিই সরি ফিফটি ইউজ করি তাহলে দেখেন কিন্তু এখানে ফিফটি পঞ্চাশটা আমার ডাটা দেখাবে তো এখন আমরা আপডেটটা দেখাবো যে আপডেট এই এই যে যেটা আছে এটাকে আমরা কীভাবে আপডেট করতে পারি যখন আমরা এই আপডেট আইকনে ইডেট আইকনে ক্লিক করব আমাকে এই যে টাইটেল এবং কন্টেন্ট আছে এটাকে আমরা কিভাবে আপডেট করতে পারবো সেটা দেখবো আমরা তো ফিচার আপডেট নামে একটা ফোল্ডার তৈরি করি সরি ফোল্ডার বলছি ফাইল ও অ্যাডমিনের ভিতর ফিচার আপডেট নামে একটা ফাইল তৈরি করি এবং ফাইলের ভিতর আমরা যদি চেক করি তো প্রথমে আমরা এই যে ইনক্লুড হেডার ফোটারটাকে ইনক্লুড করে দিই ইনক্লুড করা হয়ে গেল এবং তো 
আমি যে পেজ অরপারটা আছে সেই পেজ অরপারটাকে আমি এখানে দেই এবং সবগুলোকে আমি এখানে ডিপগুলোকে ক্লোজ করে দিই এবং কল এল জি টোয়েন্টি ভিতর আমি এইচ টু লিখি এবং এখানে এইচ টু ট্যাগ ইউজ করি হ্যাঁ এইচ টু ট্যাগ ইউজ করার পর এখানে লি ফিচার ফিচার আপডেট এবং রো এর ভিতর আমি একটা ফর্ম তৈরি করব আচ্ছা আমরা এই রো এর বাইরে ইউজ করি তো ফর্মটাকে ক্লোজ করলাম তো ফর্ম ফর্মের ভিতর কি কি রাখবো তো ফর্মের ভিতর আমরা সিম্পলি তো আমি যদি দেখাই তাহলে এই ফর্ম ডিপ কল এমবি বারোকে আমি তো ফিচার আপডেট পেজটা আমরা এখন তৈরি করব তো এখন দেখেন কিন্তু এখানে যদি ফিচার আপডেট যদি আমরা ক্লিক করি ক্লিক করলে কিন্তু আইডিটা পাচ্ছে ঠিক আছে তো ফিচার আপডেট তো আমরা এখন কিন্তু ফর্ম তৈরি করিনি হুম ফর্মের ভিতরে কিন্তু আমার বিভিন্ন প্রকার ইনপুট টাইপ লিখতে হবে ঠিক আছে ইনপুট লিখতে হবে তো ইনপুট ফিল্ডগুলো নিতে হবে তো ফিচার অ্যাডের ভিতর থেকে আমি এই যে যে সেম যে ইটা ছিল রোটা ছিল সেই সেম সেম রোটাকেই আমি কপি করি ঠিক আছে তো সেম রোটাকে পেস্ট করে দিই পেস্ট করে দেওয়ার পর একটু অর্গানাইজ করে নিই সেভ দিলাম তো সেভ দেওয়ার পর আমি যদি এখন দেখি যে দেখেন কিন্তু এখানে কিন্তু ফিচার আপডেট চলে আসছে এবং এখানে আমি একটা ব্যাক একটা বাটন রাখি আমার যাবে কোথায় ফিচার পেজে যাবে এবং এটাকে ক্লোজ করি এবং এর একটা ক্লাস ইউজ করি ক্লাসের নাম দিই বিটিএন টেন প্রাইমারি ইউজ করি তো দেখেন কিন্তু এখানে প্রাইমারি চলে আসছে এবং এখানে আমি ব্যাক ব্যাগটা দিয়ে দিই এবং এখানে বিটিএন এস এম দিই পিটিএম এস এম এস এম করলে এইটা আমার বাটনটা একটু ছোটো মানে স্মল দেখাবে হুম তো আমি এখানে একটা বিয়ার ট্যাগ লাগিয়ে দিই বিয়ার ট্যাগ লাগিয়ে দিলাম তো আপডেট যেহেতু করছি ঠিক আছে তো আমি যখনই ব্যাকে ক্লিক করব আমার ফিচার পেজে যাবে দেখেন এখানে যখনই আমি ইডেট আইকনে রাখবো তো ওই কর্নার দেখেন ওই কর্নারে কিন্তু আমার আইডি জুকাল টু নাইন দেখাচ্ছে তো আইডি জুকাল টু নাইন যেহেতু দেখাচ্ছে সেহেতু ওই আইডি যত রোড যে ডাটাগুলো আছে সেই ডাটাগুলাকে আমি এই যে দেখেন এখানে কিন্তু আমার ডাটাগুলো কিন্তু দেখাচ্ছে হুম ওই ডাটাগুলাকে আমি ফেস করে নিয়ে আসবো ওই আইডির যতগুলো ডাটা আছে সেইগুলা হুম সেই ক্ষেত্রে আমি যেহেতু ফিচারে যাই ফিচারে যাওয়ার পর এই যে দেখেন কিন্তু ফিচার আপডেট আইডিকে কিন্তু কিন্তু আমি নিয়েছি হুম সেহেতু আমার উপরে এখানে আমার কে পিএইচপি আমাকে কিন্তু এখানে সিলেক্ট করে নিয়ে আসতে হবে ডাটাগুলাকে হুম তো ইফ একটা কন্ডিশন লিখি ইফ ইট ডলার আন্ডার স্কোর গেট আমরা গেট মেথডটা কিন্তু আমরা ই করছি ঠিক আছে তো আইডিটাকে ধরব দেখাচ্ছে না কারণ আমার কোডটা হয়তো বা একটু উপরে লেখা আছে যার জন্য আর কি এটা দেখাচ্ছে না আমি যদি এখানে ইনপুটের জায়গায় ফেলু ভেলুর ভিতর আইডিটাকে যদি আমি ইকো করে দিই 
तो देखें जो हमें इडिट इडिटे जाब तो देखें तो ये क्योंकि आईडी देखा तो सेम भाव क्योंकि वही डाटागुल डाटा बेजे जो डाटागुल्लो आई डाटागुल्क के सिलेक्ट कर नहीं आसब तो भाव सिलेक्ट करब एस किल सिलेक्ट अल फ्रम फिसार कुरि प्रथम थको कानेक्शन तरह से स्किल रोज इक्ल टू माइस्कुल फेस एस माइस्कुल फेस एस का करबार प्रथम कानेक्शन तरह से प्रथम कानेक्शन तरह से सरि फेस करब जेहतु से कूएरिटा के लिखब एखे लास्ट सेमिकल यूज करब एवं एखे इको करब डलार रो के इको करब एवं टाइटल धरिए दीब धरिए दिल देखें जो एन क्यों टाइटल चले आसान मिठुन सरकार टाइटल चले भूटा तो सेम जिन नहीं टेक्सटेरियर भर भू हिसाब इनक्लूड कर दिल कोटुकु आटुक टेक्सटेरियर जो टैग आज से टैगर भर दिए दिल देखें क्योंकि प्रपारलि भाव क्या जखनी आपडेट बाटने क्लिक करब आपडेट फिसार एड ना दी एखे दी आपडेट सीम्पल तो आपडेट जान पेजे एक्शन कर स्किल स्लैश फिसार पेजे जा आईडी के धरवे आईडी इक्ल टू पी एच पी आईडी इच ओ डलार आईडी डलार आईडी के धरल ये आईडी के से धरल धरार पर हमें फिसारे जा स्कूल भर फिसारे जा कोटुकु कपि करी ठीक है युक कपि करें पेस्ट कर दी पेस्ट कर दी एवं जगह लिखीजे फिसार आपडेट हमें जस्ट समय बाँचानों जो कि फिसार आपडेट कपि पेस्ट कर गेट मैथर मध्य एक्शन भर क्यों देखें क्यों अभी जी देखा ये देखें एक्शन भेतर क्योंकि अच्छा इन्हें और एक कोड लिखते हैं जो हमारे मेथड को मेथडे जाए मेथड पोस्ट मेथडे हमारे जाए तो ये एक गेटर दें तो गेटर दें हो गए तो गेटर दें उठिए दी ए फिसार आपडेट आपडेट के निल टाइटल नेम टाइटल ए रो टाइटल देखा ठीक से टाइटल है ना मैं कन्टेंट टाइटल कन्टेंट तो रिफ्रेश दी हमारे कन्टेंट कले आसल चले आसार पर आर देखें एखे क्योंकि एक आईडी पास कर ठीक है आईडी पास करी को पेजे नहीं गेसि स्किल फिचार पेजे नहीं गए तो ये फिचार पेज तो फिचार पेज थे आईडी के धरब आईडी इक्ल टू डलार आंडार स्कूल गेट आईडी हमारे आईडी के धरा हो गल तो धरा जा सीम्पल आपडेटर जो कुरिटा आई आपडेटर कुरिटा लेखने लिखब तो आपडेटर कुरिटा कि तो युकु के उठिए दी डेट करब का करब फिसार के करब आपडेट फिसार सेट करब का सेट टाइटल इजिकल टू डलार टाइटल और एक सेट करब का कन्टेंट इजिकल टू डलार कन्टेंट इरपर कत नम्बर आईडी हायर 
id is equal to dollar id অর্থাৎ এই নাম্বারের আইডি যেটা আছে আর এই যে যে আইডিটা আছে ঠিক আছে এই দুইটা চেক করে সে দেখবে এই আইডিটাকে চেক চেক করে দেখবে যদি ওইটা থাকে তাহলে আমাকে আপডেট করে দিবে হুম এবং হেডার লোকেশন করে আমাকে নিয়ে যাবে ফিচার পেজে তো আমি যদি আমার কুইডিটা সম্পূর্ণভাবে ঠিক থাকে আমি জাস্ট এম দিলাম এবং লাস্টে ছোটো হাতের এম দিলাম তো দেখেন কিন্তু এখানে কিন্তু আপডেট কিন্তু হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ যদি ডাটা বেজে যাই তো ডাটাবেজে গেলেও কিন্তু দেখবেন যে ডাটাবেজটাও কিন্তু ডাটাবেজের ডাটাও কিন্তু আপডেট হয়ে গেছে আমি যদি এখানে আর একটা ফিচার অ্যাড করি আর জি দেখেন কিন্তু আর জি হয়ে গেছে এবং আর জিটা আচ্ছা ব্যাকে যাই আর জিটাকে ক্লিক করলে আমার এই দশ নম্বরের আইডিটা আচ্ছা এটা কিন্তু দেখেন এখানে একটু প্রবলেম হয়েছে তো যখনই দশ নম্বর নয় নম্বর দশ নম্বর আইডিতে সিলেক্ট করছি সেহেতু কিন্তু যাচ্ছে না হ্যাঁ এই টাইটেলে যখন আমরা আর জি টাইটেলের এবং কন্টেন্টে ক্লিক করছি দেখেন কিন্তু এখানে কিন্তু এম এম লেখা আসছে হুম ওইটা কিন্তু আমার যাচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে আমার ফিচারে ফিচার আপডেট ডট পিএসপি আইডি আচ্ছা এখানে আমি আইডিটাকে ইউজ না করে আমি ডিরেক্ট ডলার রো আইডিটা কেটে রিফ্রেশ দিই রিফ্রেশ দিলে আচ্ছা ওইটা আসেনি এখনো এম জিটাকে ইউজ করি এম জি এটা পাচ্ছে ফিসার যা হয় রিফ্রেশ দিই এবং দশ নম্বর এম জি এটা পাচ্ছে এম জি আচ্ছা দেখেন এখানে যে প্রবলেমটি হয়েছে আমি সিলেক্ট করে লিখেছি কিন্তু আমার হয়ার আইডি ইজ ইকাল টু ডলার আইডিটা কিন্তু আমি লিখিনি ঠিক আছে তো কত নাম্বার আইডিটা সেইটা কিন্তু আমাকে এখনো শো করায়নি যার জন্য কিন্তু আসছিল না হ্যাঁ জাস্ট একটু প্রবলেমের জন্য কিন্তু আমাদের কোটে কিন্তু অনেক বড় মিস্টেক কিংবা ভুল হয়ে থাকে হুম তো সেগুলো আপনারা একটু লক্ষ্য রাখবেন যে কীভাবে এইগুলো আমরা সংশোধন করতে পারি তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই থাকবে ভালো থাকবেন সবাই